ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ കടന്നു പോയപ്പോൾ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ ശക്തമാകുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മ ചലനം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല യുവജനങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ഉണർവിനെ കർത്താവ് തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് യുവാക്കൾ ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഇന്ത്യയിൽ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ഉണർവ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചിന്തകളാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിൻ്റെ യൗവനകാലത്ത് നിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളാം നിൻ്റെ യൗവനകാലത്ത് നിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളാം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാന വാക്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അകയാൽ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വ്യസനമകറ്റി നിൻ്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ നീക്കിക്കളകാം നിൻ്റെ യൗവനകാലത്ത് നിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഈ വാക്യം തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകയാൽ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വ്യസനമകറ്റി നിൻ്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ നീക്കിക്കളകാം നിൻ്റെ യൗവനകാലത്ത് നിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളാം യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ഉണർവ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക മറ്റു പലതിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ദൈവത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക ഈ ആത്മചലനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിത്തം തരുവാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക ദൈവത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കുക ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുക പ്യൂരിറ്റി ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വ്യസനമകറ്റി നിൻ്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ നീക്കിക്കളക യൗവനകാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് യൗവന മോഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ മനസ്സിനകത്ത് ആ യൗവന മോഹങ്ങൾ തിളച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകുവാൻ തുടങ്ങും അവിടെ സൂക്ഷിക്കണം അവിടെ സൂക്ഷിക്കണം അവിടെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വ്യസനമകറ്റി ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ നീക്കിക്കളക സുഖം തരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റും വരും യൗവനകാലത്ത് സുഖം തരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റും വരും അപ്പനും അമ്മയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിങ്ങളുടെ കൂടെയില്ല നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ഇടത്തൊക്കെ സുഖം തരുന്നത് ശരീരത്തിന് സുഖം തരുന്നത് പല നിലകളിൽ സുഖം തരുന്നത് പലതും നിങ്ങളുടെ അരികിൽ വരും അവിടെ സൂക്ഷിക്കണം വിശുദ്ധമാകുന്നൊരു ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉണർവിൽ പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കണം ദേഹത്തെ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്ന് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആരും നിൻ്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുകയാണ് വളരെ യൗവനത്തിൽ തിമോത്തിയോസ് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാസ്റ്ററൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലഭിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്നത് ആരും നിൻ്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് നിന്നെ നിസ്സാരനായി കാണരുത് നീ ഒരു ബാലനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഭയിലുള്ള പ്രായമുള്ളവർ നിന്നെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടരുത് ആരും നിൻ്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് നിനക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നിൻ്റെ യൗവനത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മറ്റുള്ളവർ നിൻ്റെ യൗവനത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും നിന്നിലൂടെ പുറപ്പെടരുത് നീ വളരെ പക്വതയുള്ളവനായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം നിൻ്റെ യൗവനം ആരും തുച്ഛീകരിക്കരുത് വാക്കിലും നടപ്പിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുക ഇത് വളരെ പ്രായോഗികമാകുന്നൊരു കാര്യമാകുന്ന യൗവനക്കാർക്കുള്ളൊരു നല്ല സന്ദേശമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ യൗവനപ്രായത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കിൽ മാതൃകയുള്ളവരായി തീരുവാൻ കഴിയും നടപ്പിൽ മാതൃക ഉള്ളവരായി തീരുവാൻ കഴിയും സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിർമ്മലതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി തീരുവാൻ കഴിയും കർത്തവ് വളരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 
ഒരു യൗവനക്കാരൻ താൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ താൻ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ ഉപദേശം എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു ചിലർ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് മുഖ തൂതുമായിരുന്നു തന്നെ അത് ബാധിച്ചില്ല ആ സമയത്തും വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടെ അവരോട് ഇടപെടുവാൻ ആ മകന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു അതിനാൽ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് അന്ന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ മുഖത്തൂതിയവനൊക്കെ എവിടെ പോയി അറിയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ആ അഭിഷക്തനെ കർത്താവ് ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൗവനത്തിൽ തന്നെ നിനക്ക് ഉണർവിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ കഴിയും ദൈവവചനം നിനക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന് നിന്നെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ അവിടെ നിൻ്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് സൂക്ഷിക്കുക നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ യൗവനം നീ തുച്ഛീകരിക്കരുത് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക രണ്ട് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടി തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്നു യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടി യൗവന മോഹങ്ങളുണ്ട് എങ്ങായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശരീരത്തിൽ പലവിധമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മോഹം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സെക്ഷൽ ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മോഹം ജ്വലി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടി അലൈംഗിക ആസക്തികൾക്ക് അടിമയായി തീരരുത് ഉയർന്നു വരുന്ന ആ ലൈംഗിക പ്രവണതകളെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിക്കണം യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടി നീതിയും വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോട് കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും സമാധാനവും ആചരിക്കുക ശുദ്ധ ഹൃദയം യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടിയിട്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഹൃദയമുണ്ടാകണം സെക്ഷൽ ഫാഷൻസ് ഫോണിക്കേഷൻ പോണോഗ്രാഫി ഇന്നത്തെ ആധുനികമാകുന്ന ഈ എക്വിപ്മെൻറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഗെയിംസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അഡിക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ യൗവനക്കാർക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അതിനെ വിട്ടോടണം അതിനെ വിട്ടോടി വിശുദ്ധമാകുന്നൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടും അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപ്പെടും ഈ തലമുറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യൗവനക്കാരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നവർ വിശുദ്ധമാകുന്നൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയ കൂട്ടത്തെ ദൈവം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നിലവാരത്തിൽ തന്നെ തൊടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനൊരു യവനക്കാരനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത് അത് മുന്നോട്ടും മുന്നോട്ടും ഒന്നും നോക്കാതുള്ളൊരു സമർപ്പണമായിരുന്നു ഒരു ടോട്ടൽ സറണ്ടറായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുക ഈ കർത്താവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകിത്തരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമാകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ സ്വപുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയപ്പോൾ പുത്രനെ മുഴുവനായിട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്ക് നൽകി സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ പുത്രനെ മൊത്തമായിട്ട് നൽകി അങ്ങനെയെങ്കിൽ സറണ്ടർ ഓൾ ടു ഗാഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഹിം ഈ യൗവനത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക സമ്പൂർണമായിട്ടും ടോട്ടലായിട്ടും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക യാഗപീഠത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു യാഗമൃഗത്തെ പോലെയായിത്തീരുക പഴയ നിയമത്തിൽ യാഗമൃഗങ്ങളെ യാഗപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് യാഗം കഴിക്കും അപ്പോൾ ആ യാഗമൃഗത്തിന് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല യാഗപീഠത്തിൽ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിന് ചാടി ഇറങ്ങി ഓടാൻ കഴിയത്തില്ല അത് സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മനോഹരമാകുന്നൊരു അടയാളമാകുന്നു 
നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാകുന്നു അതേപോലെ സമർപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക ഭാഗികമായിട്ടല്ല മൊത്തമായിട്ട് ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമ്പൂർണമായും സമർപ്പിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ യാഗമായി കൊടുക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവിടെ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസഹാക്കിനെ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അബ്രഹാം മടിക്കുന്നുണ്ട് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഈ വലിയ ഉണർവിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരവരുടെ ഇസഹാക്കിനെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇസഹാക്ക് എന്താണ് കണ്ടെത്തണം ആ ഇസഹാക്കിനെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ യാഗപിടത്തിൽ ആ ഇസഹാക്കിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമോ അബ്രഹാം അതിന് തയ്യാറായി അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടെസ്റ്റായിരുന്നു അത് ആ ടെസ്റ്റിൽ അബ്രഹാം വിജയിച്ചു നൂറ് മാർക്കോട് കൂടെ വിജയിച്ചു ആ നൂറ് മാർക്കോട് കൂടെ വിജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി തീർന്നത് സമാനമാകുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കും യവനക്കാര നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സമാനമാകുന്ന ടെസ്റ്റ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരും ഇന്ന് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന യൗവനക്കാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഇതേപോലെ അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ യാഗപീഠത്തിൽ വച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നൂറ് മാർക്കോടുകൂടെ ജയിച്ചവരെ കർത്താവ് അതിശക്തമായി ഉപയോഗിക്കും അതിശക്തമായി ഉപയോഗിക്കും ഏ മെയിൻ ഹാലി ലൂയ്യ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് സമ്പൂർണമായിട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കുക നിന്റെ ഇസഹാക്കിനെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം പുറത്തെറിഞ്ഞു കളയുക ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക കാരണം ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഈ തലമുറയിൽ ദൈവം തന്നെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ദാവീദിനെ തെരഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ചുമതലയേൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദാവീദിനെ തെരഞ്ഞതുപോലെ ഈ തലമുറയിൽ ഒരു രാജകീയ അഭിഷേകം നിൻ്റെ മേൽ പകരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ഏ മേൻ ഹാലി ലൂയ ഉണർവിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സമ്പൂർണമായും സമർപ്പിക്കുക അന്നയെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ശമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഹന്ന എന്താഗ്രഹിച്ചുവോ അതിനെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നൊരു കാര്യമാണത് അവൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു മകരെ വേണമേ ഒരു മകരെ വേണമേ എന്ന അവന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൾ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹന്ന ഒരു നേർച്ച നേർന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവേ അടിയൻ്റെ സങ്കടം നോക്കി അടിയനെ ഓർക്കുകയും അടിയനെ മറക്കാതെ ഒരു പുരുഷ സന്താനത്തെ നൽകുകയും ചെയ്താൽ അടിയൻ അവനെ അവൻ്റെ ജീവ പര്യന്തം യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടങ്ങ് തന്നേക്കാം അവൻ്റെ തലയിൽ ഷൗരക്കത്തി തൊടുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് ഹന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മകരെ തരണം ഞാൻ മച്ചിയാണ് എനിക്ക് മക്കളിൽ എനിക്ക് സന്താനത്തെ തരണം ഈ മകൾ ദൈവത്തോട് സന്താനത്തെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സന്താനത്തെ തരികയാണെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുന്നു ഓ അവിശ്വസനീയമാകുന്ന നിലയിലുള്ളൊരു സമർപ്പണമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇസഹാക്കിനെ അബ്രഹാം കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇവിടെ ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെനിക്കൊരു മകനെ തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ മകനെ അങ്ങയ്ക്ക് തരാം അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആ അത്ഭുതം ഹന്നയിൽ സംഭവിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതേപോലെയുള്ള ഒരു സറണ്ടർ ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു സമർപ്പണം ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റാരും ഈ തലമുറയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ ദൈവപരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുകയാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്കിൽ നമുക്ക് ഷിമിയോനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ ഷിമിയോൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഷിമിയോന് ആ നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം 
എരിഷ്ലീമിൽ ഷിമിയോൻ എന്ന പേരുള്ളൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരുന്നവനുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവും അവൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാഗ്ദത്വം കർത്താവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും മുമ്പ് മരണം കാണുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് അരുളപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ആ അത്ഭുതകരം ആ നിലയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ആ വാഗ്ദത്വം ഞാൻ കാണാതെ എടുക്കപ്പെടുകയില്ല ഓ താങ്ക് യു ജീസസ് അല്ലല്ലോ ഇല്ല നീ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഈ ഉണർവ് കാണാതെ എടുക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരു അന്ത്യകാല ഉണർവിന് വേണ്ടി നീ കൊതിക്കുന്ന വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഉണർവ് നീ കാണാതെ എടുക്കപ്പെടുകയില്ല ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷൻ രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറിൽ ഹനയും കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹനയും അവളുടെ ജീവിതത്തിലും അവളോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് അവൾ കണ്ട് ആ വാഗ്ദത്ത നിവർത്തീകരണം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നത് വാ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലലൂയ്യ ഒരു തലമുറയെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു യൗവനക്കാരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു ആ ഉണർവ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുകയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടവർ ഇന്നും കൊതിയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഉണർവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഉണർവ് കാണാൻ പോകുകയാണ് ആ അത്ഭുത ഉണർവിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്കും നൽകിത്തിരുവാൻ പോകുന്നു ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന അനേകരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അഭിഷേകം ചലിക്കട്ടെ ഉണർവിൻ്റെ അഭിഷേകം ചലിക്കട്ടെ ആത്മസാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ മേൽഖത്തര ബിഗുന റബ്ബഖത്തനയ്യ തൈഖുൽ ബറൂഖത്തര ചൂബസ് ഖത്തര മേൽഖത്ത റബന അജൂറ ഖത്തർ ബീന ഉജാബല ഖത്തർ ബാദിയ ധർമ്മി ഉസ്സഖത്തിൻ്റെ ദിഗർധന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തൊടട്ടെ ആത്മസാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുക നിങ്ങൾ മുറികളിലിരുന്നുകൊണ്ട് കരങ്ങളടിച്ച് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുക ഒരു തീ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ വീഴാൻ പോകുന്നു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരു പുതപ്പ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് വീഴുവാൻ പോകുന്നു വിശ്വസിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഉണർവ് കാണാൻ പോകുന്നു ആ ഉണർവിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ പോകുന്നു ആ ഉണർവ് കാണാൻ പോകുന്നു ആ ഉണർവിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ പോകുന്നു ഈ തലമുറ ഞാൻ ചില നാളുകൾക്ക് മുന്നമേ പങ്കുവച്ചൊരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ തലമുറയുടെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ഈഗിൾ ലയൺ ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ നടന്ന മീറ്റിങ്ങുകളുടെ നടുവിൽ യുവജനങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ്ടും ഈ ആലോചന പ്രകാശിച്ചു ഈ തലമുറ ഒരു ഈഗിൾ ലയൺ ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും ഓ ഈഗിൾ ലയൺ ജനറേഷൻ താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് ഈഗിൾ ലയൺ ജനറേഷൻ ഈ തലമുറ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായിരിക്കും ഈ തലമുറ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവപരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് സാക്ഷിയാകുവാൻ പോകുന്ന ഒരു തലമുറയായിരിക്കും അതൊരു ഗ്ലോറി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും തേജസ്സിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന തലമുറ അവരൊരു ഈഗിൾ ലയൺ ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ശ്രദ്ധിച്ച് നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിൻ്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം യൗവനപ്രായത്തിൽ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദൂത് സ്വീകരിക്കുക നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരത്തക്കവാണ് അപ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ് പ്രായമുള്ളവർ അവരുടെ യൗവനം അവർ പ്രായമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിൽ യൗവനം വെളിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നിബന്ധന പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിൻ്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ യൗവനവും വായും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അൻപതാം വയസ്സിലും അറുപതാം വയസ്സിലും ഊർജസ്വലതയോടും ആരോഗ്യത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൺപതാം വയസ്സിലും തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിലും പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഊർജസ്വലത നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാക്കിനെ സൂക്ഷിക്കുക നിൻ്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിൻ്റെ വായിക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു അവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം യൗവനക്കാർ കഴുകന്മാരെ പോലെയാണ്
അവർ പറന്ന് പറന്ന് കയറുവാൻ പോകുന്നു ഇഷ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായം അത് വളരെ സാധാരണ വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാകുന്നുവല്ലോ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകും യൗവനക്കാരും ഇടറി വീടും എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും ഇടറി വീഴുന്ന യൗവനക്കാരുണ്ട് വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്ന യൗവനക്കാരുണ്ട് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന യൗവനക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് നടുവിൽ ഒരു കൂട്ടം യൗവനക്കാർ ഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഹോവയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവരാണ് ഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ അവരാണ് കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറുവാൻ പോകുന്നത് കഴുകൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കഴുകൻ സാധാരണ പക്ഷികൾ ഒന്നും കയറാത്ത ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആമേൻ കയറുക പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുക ആരാധനയിൽ ആരും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുക കഴുകൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കാറ്റിനെതിരെ പറക്കും കഴുകൻ ഫ്ലൈങ് എഗൻസ്റ്റ് സ്റ്റോം സാധാരണ പക്ഷികൾ കാറ്റിൻ്റെ ഒഴുക്കിലങ്ങ് പറക്കും പക്ഷേ കഴുകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം കാറ്റിനെതിരെ പറക്കുക രണ്ട് തിമോത്യോസിൻ്റെ ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നല്ല ഭടനായി നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക തിമോത്യോസിനോട് പറയുകയാണ് നിനക്കെതിരെ ഒരു സ്റ്റോൺ വരുമ്പോൾ നിനക്കെതിരെ ഒരു കഷ്ടം വരുമ്പോൾ നിനക്കെതിരെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഇട്ടേച്ചു പോകരുത് വിട്ടിട്ട് പോകരുത് പിന്മാറരുത് വിഡ്രോ ചെയ്യരുത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നവരെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ആ പ്രതിസന്ധികളെ കണ്ട് നീ പിന്നോട്ട് പോകരുത് പിന്നോട്ട് പോകരുത് നീ പിന്നോട്ട് പോകരുത് നീ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തയ്യാറാകണം അത് കഴുകൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് കഴുകൻ കാറ്റിന് വിരോധമായി പറക്കും മറ്റൊന്ന് കഴുകൻ്റെ കാഴ്ചശക്തിയാണ് കഴുകന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള മീനെ കാണുവാൻ കഴിയും അത്ര കാഴ്ചശക്തിയാണ് കഴുകനുള്ളത് ആ മെയിൻ ഹാലിലൂയ ഈ യൗവനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തിയെ കർത്താവ് ഷാർപ്പാക്കുവാൻ പോകുന്നു ഒരു ഈഗിൾ ലയൺ ജനറേഷനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഓ ഹാലിലൂയ ദർശനമുള്ള ഒരു തലമുറയെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ഹാലിലൂയ അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജലത്തിൻ്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ കാണും അവരുടെ കാഴ്ചശക്തി മുന്നോട്ട് നോക്കിക്കാണുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കി യൗവനക്കാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീർക്കുന്നു കാണുവാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകൾ ഉള്ളവരാക്കി കർത്താവ് നിങ്ങളെ മാറ്റുകയാണ് അനീഗിൾ ലയൺ ജനറേഷൻ സിംഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലയൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് ശക്തി ധൈര്യം സ്ട്രെങ്ത് ബ്രൈവറി മറ്റൊന്ന് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൂട്ടമായിട്ടാണ് തന്നെ നിന്നല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു സംഘം സിംഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് വർക്ക് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ലിവിങ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവ ജീവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തനിയല്ല അതാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഈ തലമുറയിൽ ഈഗിൾ ലയൺ ജനറേഷൻ അവർ ശക്തന്മാരായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ധൈര്യശാലികളായിരിക്കും ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അധൈര്യപ്പെടുകയില്ല പെർസിക്യൂഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധൈര്യപ്പെടുകയില്ല ധൈര്യശാലികളായിരിക്കും എല്ലാറ്റിനെയും അതിജീവിക്കുവാനുള്ള അസാധാരണ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കും അവർ അവരൊരു സംഘമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് തനിയല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു സംഘമായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നു മാത്രമല്ല സിംഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക സിംഹത്തിൻ്റെ റോറിങ് ഉണ്ട് സിംഹം അലറും സിംഹത്തിൻ്റെ അലർച്ച മുഖാന്തരമാണ് സിംഹം ഇരപിടിക്കുന്നത് സിംഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി സിംഹത്തിന് ദൂരെയെങ്കിലും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരകളെ തേടിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എവിടെ സിംഹമായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് സിംഹം അലറും റോറിങ് ഓഫ് ദ ലയൺ 
സിംഹത്തിൻ്റെ അലർച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കാട്ടിനുള്ളിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയും ആ അലർച്ച മുഴങ്ങും കാട് മുഴങ്ങും കാട്ടിലാ ശബ്ദം മുഴങ്ങും അപ്പോൾ ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മൃഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാൻ അങ്ങോട്ടും ഓടും മറ്റൊരു മൃഗം ഇങ്ങോട്ടും ഓടും ആ ഓടി വരുന്നത് ആരുടെ മുൻപിലേക്കായിരിക്കും സിംഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്കായിരിക്കും ഈ അലറിയ സിംഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് തന്നെ അത് വന്നു വീഴുന്ന നിലവാരത്തിൽ റോറിങ് ഈ തലമുറയുടെ റോറിങ് അവരുടെ ആരാധന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരുടെ ശബ്ദത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു യബാല റെക്കമസ് മധ്യനി അൽക്കര ഈഗിൾ ലയൻ ജനറേഷൻ സിംഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ടെറിറ്ററി അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ സിംഹത്തിനും അതിനൊരു ടെറിറ്ററി ഉണ്ട് ഒരു സംഘമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഡർ സിംഹത്തിനൊരു ടെറിറ്ററി ഉണ്ട് ആ ടെറിറ്ററിക്കുള്ളിൽ വേറൊരാൾ രാജാവാകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അന്യായമായ ഒരുത്തനെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ല ഈഗിൾ ലയൻ ജനറേഷൻ നിൻ്റെ ടെറിറ്ററിയെ നീ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്ന് ആ ടെറിറ്ററിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ നീ സമ്മതിക്കുകയില്ല നീ നിൻ്റെ ടെറിറ്ററിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തലമുറയെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈഗൽ ലയൻ ജനറേഷൻ അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണർവിൻ്റെ ക്യാരിയേഴ്സായിട്ട് മാറുവാൻ പോകുന്നു ഗ്ലോറിയുടെ ക്യാരിയേഴ്സായിട്ട് മാറുവാൻ പോകുന്നു അതിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ പോകുന്നു ഓ യശ് ഹല്ലലുയ്യ ആ പ്രത്യേകമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ ചലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ ഈ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും യൗവനക്കാരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അടുത്തു വരിക ഇതുവരെയും യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക ആമേൻ വചനത്തിലേക്ക് നിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക നിൻ്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് നിൻ്റെ യൗവനകാലത്ത് നീ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക ദൈവത്തെ ഓർത്തുകൊള്ളുക നിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിക്കുക നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെയും ശരീരത്തെയും സൂക്ഷിക്കുക മലിനപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക പ്യൂരിറ്റി ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ യുവർ ബോഡി ഓ ഹാലലു ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ ഒരു ഈഗിൾ ലയൻ ജനറേഷൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ പോകുന്നു അതിശക്തമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ ചലനത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാല ഉണർവിൻ്റെ ഭാഗമായി നീ തീരുവാൻ പോകുന്നു ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവേ ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങയുടെ നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങയുടെ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സഖത്ത ബിലാഖത്തര ഖുമോഷ്ഖത്തന അധികൽക്കര ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇതുവിനെയും രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയവാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ അവരിപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയട്ടെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കട്ടെ ഓ ലോഡ് ജീസസ് അല്ലലു ആത്മാവിൻ്റെ തീറങ്ങട്ടെ ആത്മാവിൻ്റെ തീറങ്ങട്ടെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തീറങ്ങട്ടെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രോഗികൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ രോഗബാധകൾ വിട്ടുപോകട്ടെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ മെസ്കർ ബോലഖത്തൻ എല്ലെ മധുർ ബെന ഹസിയാന്തന റുസ നെഖത്തർ ബഹൂന സഖത്തുർ ബിഖാനിസേം വിധുർ ബെന ഹസിയാൽഖര റുസാന സഖ്തബർ ഹമാസേത്തർ ബഹൂഷനാദിനി രോഗികൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകുന്നു അബ്ഡോമിനൽ ഫെയിൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം ക്യമാകുന്നു സൗമ്യ എന്ന ഒരു പെൺപൈതലിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ തുടർന്നു നിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്കിൻ അലർജി ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകുന്നു മഹാത്ഭുതങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് അത്ഭുത വഴികളെ തുറക്കണമേ അങ്ങ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം സകല മഹത്വവും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അങ്ങയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഹാലി ലുയ്യ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും ഒരു പ്രഭാത സന്ദേശം വാട്സപ്പിലൂടെ അയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു നയനിലേക്ക